It's another day of divine grace, ladies and gentlemen. When the saga continues, the divine flow which had been created in the last three days, the journey which we were undergoing, is continuing in higher spirit with more zeal. And we can assure, as yesterday, our Reverend Dr. Pranav Pandya Chancellor Ji said, that there is more in the store as a surprise to all of you. Ladies and gentlemen, let us put our hands together to welcome His Holiness Swami Satyamitra Nandagiri Ji, founder Samanvay Kutir Bharat Mata Mandir Haridwar. And I would now like to request our Honorable Vice Chancellor Sir to kindly do a traditional welcome with the garland of flowers and a Gayatri Mantra Dupatta. His Holiness Swami Satyamitranand Gariji. Once again, welcome all on the day four of this international Hello. festival of yoga, culture and spirituality. I'm sure uh, by now all of us have been able to find new meanings, explore new horizons and form new definitions which will be with us for the rest of our lives to make it more abundant and purposeful. I'm sure all of us are enjoying the sacred environment around us. As we are going more deeper into the theme of yoga, culture and spirituality, we are learning new ways of joy, prosperity and everlasting contentment. As it is said, there is infinite riches all around us. Only if we open our inner eyes and behold the treasure house of infinity which is there within us. There is a gold mine inside all of us from which we can extract everything we need to live our lives more joyfully and abundantly. Dosto, jaisa ki humare shraddha Dr. Pranav Pandya ji batate hain, Shri Aurobind ne 20th century mein jo pehle 30 saal, 3 to 4 decades huye, uske liye kuch vishesh tippani kari thi aur ye kaha tha ki mahan atmaye is dharti par janm lene wali hain ya le chuki hain. और वे सब मिलके कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य से अवतरण ले रही हैं, which is nothing but युग निर्माण। उसको आगे बढ़ाया पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने, और कहीं ना कहीं जब अवतार होते हैं तो उनके साथ देव आत्माएं भी इस धरती पर आती ही आती हैं उनका सहयोग अपनी बात कह के आप सभी के बीच समक्ष प्रस्तुत करूंगा हिज होली ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को जय का हुआ शंखनाद है जय का हुआ शंखनाद है गूंजी है दसों दिशाएं परिवर्तन की वेला में सुख की चले हवाएं सब कुछ बदला जाएगा सब कुछ बदला जाएगा सब ज्ञानी बतलाएं हर बुरा कट जाएगा और नया युग बनाए इस नए युग को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 1932 में जन्म लेने वाले इनका बाल्यकाल का नाम था अंबिका प्रसाद और बचपन में ही डिवाइन ग्रेस और गुरु की छाया मिलने से 
आपने अपने स्पिरिचुअल अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करी और ना केवल स्पिरिचुअल लाइफ में इक्वली ऑन द एकेडमिक फ्रंट हिज होलीनेस स्वामी सत्यमित्रानंद जी फिनिश्ड हिज स्कूलिंग एज वेल एज मास्टर्स डिग्री इन फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी एंड ही ऑल्सो एक्वायर्ड अ डिग्री इन साहित्य रत्न द हाइएस्ट डिग्री इन हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर एट द यंग एज ऑफ ट्वेंटी सेवन स्वामी जी एक्सेप्टेड द उपापीठ एट ज्योतिर्मठ एंड वॉज कॉरोनेटेड जगत गुरु शंकराचार्य दस बिकमिंग द हेड ऑफ अ रिनाउंड मोनेस्ट्री एंड देन एबडिकेटेड द स्टेटस इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन टू सर्व द मैन काइंड लेडीज एंड जेंटलमैन आई प्रेजेंट टू यू हिज होलीनेस स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी टू शार टू बेस्टो हिज ब्लेसिंग्स please take the maximum out of it with a big round of applause ladies and gentlemen the introduction which has been given to honorable swami ji i think uh, it's a kind of introduction which must be termed as a general one but the specific introduction which i would like to present before you is that he is uh, ours he is one of the members of our family and he is nearer and dearer to this mission to shanti kunj and to this vishwavidyalaya and more so is very close and very nearer and dearer to our master our param pujya gurudev and bandaniya mata ji we call nearer and dearer only when we find a person very close to the ideals very close to the goal very cool, close to the objectives of the mission so is the case with swami satyamitranand ji and needless to say that we always consider him as our guardian so our guardian is here and he has he has brought with him a variety of messages which i am sure we would be enlightening ourselves and we will be taking bath through his message so i uh, i won't like to come in between i will only say and i'm handing over this mic to honorable swami ji mitro hamare beech mein adarniya brij mohan gaur ji bhi shanti kunj se aaye hain aur kyunki jaisa vc sahab ne bataya ki param pujya gurudev ke bahut nazdeek rehne ka mauka mila satyamitranand ji ko to gaur sahab kuch sansmaran batate hue aapke bare mein kuch kehna chahte hain aur fir aap परम श्रद्धेय स्वामी जी बीसी साहब सम्मान्य भाइयों बहनों जब मैं शांति कुंज आया एट्टी वन में तो मैं स्वामी जी के पास पहुंचा मिलने के लिए स्वामी जी से मैं सेवेंटी सिक्स में मिला था ग्वालियर स्वामी जी से मैंने कहा कि परम पूज गुरुदेव का आदेश हुआ है कि अब तो मैं शांति कुंज में रहना है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवन का इससे और कोई अच्छा उपयोग नहीं हो सकता और तुम्हें अपने जीवन का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तुम शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव के पास रहने जा रहे हो पूज्य गुरुदेव को जब ये मालूम पड़ा कि मैं स्वामी जी से परिचित हूँ उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और परम गुरुदेव ने एक बात कही कि बेटा हरिद्वार साधुओं की मंडी है सन्यासियों की मंडी पर सारे देश में एक ही संत हैं जिनकी वाणी से सारा राष्ट्र प्रभावित होता है वो हैं स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज इसलिए बेटा उनके पास निरंतर जाते रहना और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना और स्वामी जी की बड़ी कृपा बनी रही जब भी कभी पूज्य गुरुदेव ने आमंत्रित किया शांति कुंज में माता ने आमंत्रित किया तो स्वामी जी निरंतर उनके पास भोजन के लिए निरंतर आते रहे और धीरे धीरे शांति कुंज और समन्वय कुटीर दोनों एक होते हुए चले गए निरंतर स्वामी जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें ओम विश्वानिदेव सवितर दुर्ता परासु यद्रम तन्न आसु ओम शांति 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 परम सम्मान्य स्वामी मंगल तीर्थ जी महाराज परम सम्मान्य स्वामी विद्यानंद जी महाराज हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय एस पी मिश्रा जी आदरणीय श्री ओ पी मिश्रा जी डीन महोदय 
रजिस्ट्रार महोदय संदीप जी मेरे पार्श में बैठे हुए डॉक्टर अर्जुन मोहन गौड़ आर्डन श्री राम महेश मिश्र जी ऑल द डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड द गेस्ट डिग्नेटरीज आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर few years ago i went to united nations there was a big conference of all the religions so i was so much impressed because all the dignitaries from different countries they gave their ideas and talk before the audience but russians japanese and some other delegates they came on the dais and they spoke in their own language the interpretation was given by the arrangements by the conveners so today when i am here i think that i should speak hindi and my <laughs> ideas will be interpreted by the vice chancellor he is he is very learned person though i speak english but i can express my all the ideas better in my own national language and i have a great i have a great proud of it and pray to all mighty god that hindi should be universal language so people can under, can understand the all the ideas bahut anand hua mujhe mishra ji ne apna guardian kaha sanstha ka lekin main to guardian apne ko manta nahi गार्जियन तो परमात्मा है मैं तो सबका सेवक हूं और उसी में बहुत आनंद जब जब कभी प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य जी के साथ बैठने का अवसर मिलता था वे क्षण जब भी कभी मेरी स्मृति में आते हैं तब लगता है कि किसी ऋषि के साथ बैठकर कोई संवाद हो रहा है कोई चर्चा हो रही है कुछ प्राप्ति हो रही है कुछ ऊर्जा हो रही का संग्रह हो रहा है आज आप सब लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग कला और अध्यात्म सम्मेलन में एकत्र हुए हम लोगों के अपने देश में एक बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोग प्रायः त्रिवेणी में स्नान करते हैं भारतवर्ष का प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति मन में विचार करता है कि एक बार मैं प्रयागराज जाऊं वहां मैं गंगा यमुना और सरस्वती में स्नान करूं मुझे ऐसा लगता है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने यहाँ प्रयाग से त्रिवेणी को बुलाकर योग कला और अध्यात्म की गंगा में आपको स्नान कराया और जब त्रिवेणी होती है तो व्यक्ति के भीतर तीन विचार जागते हैं एक तो बड़ा सहज विचार होता है होता है स्वार्थ का उसके बिना कोई आदमी कुछ काम करेगा ही नहीं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोप न प्रवर्तत है अगर कोई प्रयोजन न हो तो कोई आदमी कोई काम करेगा ही नहीं इसलिए स्वार्थी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं अति स्वार्थी होना बहुत बुरा है थोड़े बहुत स्वार्थ में तो हम जिएंगे ही लेकिन स्वार्थ के साथ में जब अब स्नान करते हैं दूसरे के कल्याण के लिए दूसरे के सुख के लिए दूसरे के प्रकाश के लिए दूसरे की सुविधा के लिए दूसरे के आनंद के लिए और दूसरे के सुख के लिए तो समय आप परार्थ में जीने लगते हैं और स्वार्थ से उठकर आप परार्थ में चले जाते हैं अब परार्थ में जाने के बाद स्वार्थ में जब व्यक्ति जीता है तब मुझे ऐसा लगता है वो योग में जी रहा है क्षमा करिएगा क्योंकि जितना उद्धार व्यक्ति का योग से होता है व्यक्तिगत होता है श्री भगवत गीता में भगवान ने जो परम योगेश्वर है वो कहते हैं उधरे दात्मनात्मा नम नात्मा नम अवसाद आत्म यात्मनो बंधु आत्म व रिपुर आत्मना इसलिए हम सुधरेंगे जग सुधरेगा ये बात मानो आचार्य जी ने इस पूरे गीता का एक सार एक पंक्ति में दे दिया उधरे दात्मनात्मा नम आप अपना उद्धार अपने आप करिए बड़ी कठिनाई इस समय देश में है और कुंभ मेले में बहुत ज्यादा कि सब दूसरे के उद्धार में बोर्ड लगा के बैठे हैं अब बड़ी मुश्किल होती है कि जिसको तैरना ना आता हो 
और वो मुझे कह चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा और मैं उस पर विश्वास कर लू तो पहले वो डूबेगा और जब मैं उसे पकड़ूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा बड़ी कठिनाई कोई अंधा व्यक्ति है चलो कह मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और आप उसके साथ उसकी लठिया पकड़कर चलने लगे तो परिणाम क्या होगा अंधे ने वो नियम आना यथांधा जैसे एक अंध दूसरे व्यक्ति को रास्ता बताने की चेष्टा करे आलोचना के दृष्टि से मैं नहीं करता हूं लेकिन ये कलिकाल का प्रभाव है कि जिनको तैरना नहीं आता वो लोगों को तारने की बातें करके और भीड़ इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं एक दिन बहुत बड़े भीड़ इकट्ठा करने वाले संत ने मुझको अपने किसी कार्यक्रम में बुलाया और वो बार बार यही कह रहे थे कि इतनी ज्यादा संख्या किसी के में नहीं आ सकती और बड़ी विचित्र बात थी जब मेरा कार्यक्रम हुआ तो मैंने कहा कि जो भीड़ तंत्र पर पूरा विश्वास करते हो बहुत अच्छे हैं मुझे उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं लेकिन बिना किसी योग्यता के भी और बिना बिना किसी सदगुण के भी मैंने कहा वो सज्जन जो भीड़ इकट्ठा करते हैं अगर चाहे तो मैं कल एक लाख लोगों को रामलीला मैदान में इकट्ठा कर सकता हूं तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा मैंने कहा केवल विज्ञापन देना पड़ेगा कि स्वामी सत्यमित्रानंद कल रामलीला मैदान में दिगंबर होकर प्रवचन करेंगे तो प्रवचन सुनने नहीं वो दिगंबर अवस्था का दर्शन करने वाले लोग आ जाए और इस मेले में तो दिगंबर कितने सैकड़ों इसलिए दिगंबरों के द्वारा राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा ऐसा मान पाना मेरे मन में मेरी बुद्धि उसे स्वीकार करती नहीं खंडन में करता नहीं क्योंकि मैं समन्वयवादी हूं आप सबको जरूर निवेदन करूंगा इन सब बातों से बहुत बिना प्रभावित हुए अपनी अंतर ज्योति को जलाने का प्रयत्न करिए और जब अंतर ज्योति जग जाती है तो प्रकाश से अपने आप लाभान्वित होने के लिए लोग स्वयं चलते चले आएंगे रामकृष्ण परमहंस सुपठित संत नहीं थे पर बहुत जीवन में जितनी भी साधना हो सकती थी उन्होंने की थी रामकृष्ण देव ने कहा था विवेकानंद ज्योति अपनी जलाते रहना चिंता मत करना कि प्रकाश की परिधि कितनी बड़ी है वो परिधि अपने आप बढ़ती चली जाएगी और ध्यान रखना जब कमल खिल जाता है तब भ्रमरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता भ्रमर अपने आप कमल के पास चलते चले आते हैं। आप सब बंधुओं से मेरा निवेदन है आप अपने हृदय कमल को अपने बुद्धि कमल को अपने जीवन कमल को इतना विकसित करने का धीरे धीरे प्रयत्न करते जाइए संसार के लोग बिना विज्ञापन के भी आपके पास आकर जीवन का दर्शन और जीवन की शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे योग वास्तव में दर्शन है पिछले दो वर्ष पूर्व में शांति कुंज में प्रवचन करने के लिए परम सम्मानी डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया था तब मैंने एक पंक्ति निवेदन की थी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संस्कृति एक पंक्ति में बताइए तो मैंने निवेदन किया था कि भारतीय संस्कृति दर्शन में है भारतीय संस्कृति प्रदर्शन में नहीं जहां दर्शन है वह अंतर्मुखी जीवन है और जहां प्रदर्शन है वहां निरंतर बाह्य वस्तुओं के संग्रह करके और अपने को बार बार एक्सपोज करने की कोशिश होती है तो मानो बहिरंग जगत में विचरित करता है और जितना जितना बहिरंग जगत होगा उतनी उतनी साधना नहीं होगी ऐकांतिक बल बढ़ेगा नहीं इसलिए तो प्रातः काल आप नादयोग की साधना करते हैं बड़ा अच्छा लगा सुना मैंने आप ध्यान योग करते हैं आप एकांत में बैठते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरती मन चंचल मस्थिरम ततस्तत नियम में आत्मन्य वशम नये योग का एक प्रकार मन का स्वभाव है यतो यतो निश्चरती जहां जहां ये चलता है और श्री कृष्ण और भगवान वेद की भाषा तो बड़ी विचित्र है अगर ये चले तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन यहां उन्होंने कहा निश्चर थी चलते चलते मनुष्य को निशाचर बना देता है व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है व्यक्ति हिंसा में चला जाता है व्यक्ति प्रतिशोध में चला जाता है और जीवन के सदगुणों के ऊपर तमोगुण का आवरण ऐसा चढ़ता चला जाता है कि फिर 
बुद्ध की बात स्वीकार नहीं होती और मन की चंचलता में जीवन का अश्व निरंतर दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचता है जहां उसके जीवन के प्रस्थान की वेला आ जाती पर उसके जीवन में कुछ करने की इच्छा हो भी तो शक्ति न रहने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाएगा निवेदन करूंगा शारीरिक योग अवश्य करना चाहिए लेकिन विनोदी स्वभाव होने के कारण एक बार मैंने एक अच्छे योगी से जो प्रसिद्ध योगी है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मेरा अपना भी एक शिष्य है स्वात्मानंद वो सब वो कुछ दिखाते हैं जो स्वामी रामदेव जी कर सकते हैं तो नौली बहुत अच्छी करते हैं वो मेरे शिष्य हैं इसलिए मुझे उनके साथ सहज बात करने का अधिकार तो मैंने कहा तुम सवेरे जब उठते हो तो रोज मुझे कहते हो कि मेरे योग का कार्यक्रम जरूर रखिए और मैं न्योली करके दिखाऊंगा जब वो करते तो ताली बजती स्वाभाविक था तो मैंने कहा कि भाई जब मैं एक बार रविन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वविद्यालय में शांति निकेतन प्रवचन करने जा रहा था तो रास्ते में एक बाउल गीत गाने वाला बंगाली मेरे डब्बे में आया इतने अच्छे एक तारे पे उसने गीत गाए और गीत गाने के बाद फिर उसने एक कटोरा सामने रखा और सबके साथ रखता और बीच बीच में पेट खोल कर कहता पेट का सवाल है मैंने भी पांच रुपए डाले मैंने कहा भाई तेरे पेट का सवाल पांच रुपए में भरता है दूसरे के पेट का सवाल पांच सौ करोड़ में भरने लगा इसमें अब हमारा क्या दोष इसलिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि योग अंतर्मुखी है इसलिए जितनी जितनी आपके भीतर शांति भीतर प्रकट होती हो और एकांत में देखें कि मन की चंचलता की लहरें कुछ कम हुई है क्या यदि चांचल्य बढ़ता ही चला जाए ईषणा बढ़ती चली जाए आकांक्षाएं बढ़ती ही चली जाए तो क्षमा करिएगा जो योग का वास्तविक लक्ष्य है उससे हम और आप दूर हो जाएंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्म उपम्यन सर्वत्र समम बुद्धि समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुखम सयोगी परमो मता परम योगी साधारण योगी ने सयोगी परमो मत उसको परम योगी बताया किसको बताया आत्म उपम्य न सर्वत्र जहां जहां दृष्टि जाए वहां मेरा ईश्वर दिखाई पड़े क्यों दिखाई पड़े कि ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ थी मंदिर बहुत अच्छा है गुरुद्वारा बहुत अच्छा है मस्जिद बहुत अच्छी है चर्च बहुत अच्छा है देवालय बहुत अच्छा है लेकिन क्षमा करिए यदि वही उन्हीं स्थानों पर हम परमात्मा को देखते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर को हम इम्प्रेजेंटमेंट दे रहे हैं हम बंदी बना रहे हैं हम उनको कैद खाने में बंद कर रहे हैं वो परमात्मा केवल एक ही मंदिर में दिखेगा फिर शव में दिखेगा वैष्णव में दिखेगा वैष्णव कहेगा शव में नहीं जाऊंगा शव कहे मैं शाक्त में नहीं जाऊंगा इस प्रकार से परमात्मा को सीमा में बांधने का काम जब से प्रारंभ हुआ तब से परमात्मा बोलता तो नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकेले में बैठकर माथा जरूर ठोकता होगा कि जो व्यापक है उसको दीवालों में बंद करने की चेष्टा दीवाल होनी चाहिए मंदिर हमारे प्रेरणा के स्रोत है वहां से संस्कार मिलता है मंदिर की निंदा बिल्कुल नहीं लेकिन केवल मंदिर में ही परमात्मा है यदि ये चिंतन आया तो हम संकीर्ण हो जाए इसलिए श्रीमद भगवद गीता ने कहा आत्म उपम्य न सर्वत्र जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है वहां मेरा ही तो ईश्वर दिखाई पड़ रहा है समम पश्चति जुनो सबके भीतर समदर्शी होगा मैं कार्ल मार्क्स का बहुत सम्मान नहीं कर पाता हूं अपने देश के लिए उन्होंने अच्छी बात कही होगी रूठी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए मैं सहमत हूं लेकिन बड़ी विचित्र बात है वो कहते कि नहीं पूरे समाज में समता आनी चाहिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूं समदर्शन तो हो सकता है लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता है यदि समवर्तन होगा तो आचरणहीन व्यक्ति हो जाएगा फिर एक माता में एक बहन में एक पुत्री में एक नारी में कोई अंतर दिखेगा क्या बुद्धि बताती है समदर्शन की दृष्टि से सब में ईश्वर का अंश है हम उसे देखें लेकिन संवर्तन की दृष्टि से सामाजिक मर्यादाओं का पूरा पालन करते हुए यदि हम अपने समाज में जीवित रहने का प्रयत्न करेंगे तो शिष्टाचार नहीं टूटेगा 
जो सामूहिक रूप से स्टेशनों के ऊपर गाड़ियों के भीतर पार्क में कभी इस देश में कभी ऐसा हुआ था क्या जहां सोच नहीं सकते हैं कि जहां लक्ष्मण से पूछते हैं राम कि तुम इसे पहचानते हो इस इस आभूषण को पहचानते हो बड़ी विनम्रता पूर्वक लक्ष्मण कहते हैं कि यूरे ना वे नैव जाना में ना में जाना में ना कुंडलम नूपुरम चाभ जाना में नित्यम पादा भिवंदना लक्ष्मण कहते हैं मैं अपने भाभी के कुंडल नहीं जानता हूं मैं उनके नासिका की नथनी को नहीं जानता हूं मैं उनके हाथ के आभूषण को नहीं जानता हूं मेरे अग्रज राम मैं केवल उनके चरणों के नूपुर को जानता हूं क्योंकि मैं यहां प्रणाम करने के लिए जाता था जिस देश में इतनी मर्यादा में जीने वाले लोग रहे हों उस देश में सामूहिक बलात्कार की बात पढ़कर लज्जा से शीश झुक जाता है यह देहवादी चिंतन भौतिकवाद का सबसे बड़े पतन का कारण योग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम देह में रहते हुए देही को शोध करने का प्रयत्न करते हैं देह है पर देह के भीतर कौन विराजमान है आत्मा उस देही आत्मा का दर्शन करने के लिए योग बार बार व्यक्ति को शक्ति देता है आंखें खुलती हैं आंखें बंद हो जाती हैं आंखों में ज्योति आती है ज्योति से करुणा जागती है करुणा से प्रेम जागता है प्रेम से सहानुभूति जागती है सहानुभूत से सेवा जागती है और विश्व एक नीड बन करके एक दूसरे के शब्दों को सुनकर एक दूसरे की सहायता के लिए हम चल पड़ते हैं आत्मो पम्मेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन अर्जुन जो आदमी सारे संसार में अपने ही स्वरूप का दर्शन करने का प्रयत्न करता हो जब अपनत्व बढ़ जाता है तो प्रेम अपने आप बढ़ता है और जब अपनत्व का अभाव होता है तो बड़ी कठिनाई एक सेठ कभी रंगून चला गया व्यापार करता रहा युवा अवस्था में गया था एक छोटा सा बालक हो गया था लेकिन पैसा कमाने के लिए चला गया बहुत वर्ष बीत गए मन में विचार आया अब मैं मारवाड़ चलू इधर बेटा बड़ा हो गया विवाह हो गया उसने भी सोचा चलो पिताजी को मिल के आऊं कोलकाता में दोनों पहुंचे एक धर्मशाला में एक दूसरे से परिचित नहीं क्यों वर्षों बीत गए रात्रि में उस महिला को वॉमिट हुआ वमन रोग हो गया हैजा हो गया वो दौड़ करके सेठ धर्मशाला के मालिक के पास मैनेजर के पास पहुंचा दूसरे लोग बीमार हो जाएंगे इस महिला को हटाओ इस कमरे में से इतनी देर हो गई इसके कीटाणु फैल जाएंगे वो महिला रोती रोती अचानक कहने लगी कि मैं धनरूप मल सेठ के यहां रंगून जा रही थी मेरा कैसा दुर्भाग्य कि आज मैं यहां अस्वस्थ हो गई पता नहीं मेरा शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा अब धनरूप मल ने कहा तुम बेटी कहाँ की हो उसने कहा मैं चिड़ावा की हूं तुम्हारे पति का नाम क्या है वो कहीं औषधि लेने गया था लड़के का नाम बताया वही आदमी दौड़कर धर्मशाला के मैनेजर से कहता है इस लड़की को निकालना नहीं मैं पूरी तरह से इसकी औषधि की व्यवस्था करूंगा जब तक ममत्व नहीं था तब तक वो उसे निकालने के लिए तैयार था और जब ममत्व जागा तो उसका संरक्षण करने के लिए तैयार है ये ममत्व पूरे समाज के साथ यदि जुड़ेगा तो कोई किसी के साथ घृणा नहीं करेगा और संरक्षण करने के लिए हम सब एक दूसरे के लिए तैयार हो जाए इसलिए गीता का योग आत्मोपम्य न सर्वत्र समम पश्य थी अर्जुन सुखम वाय दिवा दुखम सयोगी परम मता वो परम योगी है ऐसा कोई हो सकता है जिसको सुखी सुख मिले ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को केवल दुखी दुख मिले ये तो चक्र है कभी सुख आता है कभी दुख आता है इन दोनों के बीच में योगी कौन है जो समत्व धारण करता है श्री राम भगवान का इस देश में आदर इसलिए नहीं हुआ कि वो दशरथ के बेटे थे चक्र चक्रवर्ती सम्राट तो यहां कितने हुए लेकिन किसी के बेटे को भगवान बनाया किसी ने लेकिन भगवान श्री राम को भगवान क्यों बनाया राष्ट्रपुरुष हम कहने लगे उसके मंदिर के लिए आंदोलन चले सफलता नहीं मिली एक अलग बात लेकिन राम का आदर हुआ क्यों इसलिए हुआ सुखम व यदि वा दुखम सुख और दुख में समत्व योग परम योगी है राम रात्रि को तो सूचना दी गई निशीत वेला में 
कल प्रातः काल स्वर्ण सिंहासन मिलेगा सवेरे तो मंगल वाद्य बजने लगे अमराई सजने लगी कंकु कीच होने लगा लोग बड़े आनंद से नृत्य करने लगे लेकिन वो भोर कैसा अभागा भोर कि उषा की अरुणाई के साथ में एक श्रेष्ठ पुरुष को राम के यहां जाकर संदेश देना पड़ा वशिष्ठ को कठिनाई है राज्य की राज्य राज्यभिषेक की तैयारी तो हो गई थी राम लेकिन कुछ बीच में ऐसा कुछ हो गया अब तुम्हें जाना पड़ेगा और एक महिला ने जिसे तुमने बहुत स्नेह किया जो तुम्हारा भी बहुत स्नेह करती थी पर बीच में मंत्र आ गई बुद्धि भेद उत्पन्न हो गया ये बड़ी विचित्र बात है यहां बहुत बहनें बैठी हुई मैं भी संसार में बहुत घुमा हूं लेकिन मंथरा नाम की बहन कोई मिली नहीं नाम भी अवशप्त हो गया और उसके बुद्धि भेद उत्पन्न करने के कारण कह कई जैसी सात्विक महिला और विकृत से परिपूर्ण हो गई निवेदन ये करना चाहता हूं विकृत पूर्ण मस्तिष्कों के साथ कभी सं, कभी भी सहयोग मत करना और उनका साथ मत करना दुसंग सर्वथ व त्याज्य दुसंग का परित्याग किए बिना योग होता ही नहीं राम से कहा गया कि ताव पशुवेश विशेष उदासी कि चौदह वर्ष राम वनवासी और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि सब कर सब विधि कर परितोष सब का परितोष किया मुख प्रसन्न मन रंग न रोशु सब कर सब विधि कर परितोष सुखम वा दुखम रात्र को मालूम था कि स्वर्ण सिंहासन पर बैठूंगा भोर हुआ तो जंगल जाने की तैयारी एक व्यक्ति ने पूछा दुख नहीं हो रहा है बड़ा बड़ा आनंद हुआ सीधा सीधा राजकुमार राजा बन जाता तो उसको प्रजा से मिलने का अवसर न मिलता धन्य है माता कह कही और मंथरा तुम राजकुमार को जंगलों में भेजकर आदिवासियों के साथ मित्रता का अवसर दे रही हो इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता सुखम व दिवा दुखम सुख आया तो भगवान का दुख आया तो भगवान का ये समत्व योग ये भारत का सबसे बड़ी संस्कृति आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्चित योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सुख आ गया तो बड़ी अच्छी बात दुख आ गया तो बड़ी अच्छी बात हम सब लोग ईश्वर को रोज भोग लगाते हैं सहना वह तो सहनो बनक तो सहवीरियम करवा वह तेजस्विना वधि तमस्तो माविद विषा वह कहकर और भोजन करते भोजन की थाली में रखा हुआ प्रसाद परमात्मा को अर्पित करने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपको सुख मिले तो आप विचार करिएगा ये परमात्मा का प्रसाद और जब आपके ऊपर दुख आ जाए तब भी आप प्रसन्न होकर कहिएगा वह मरे भगवान आपने मुझे दुख दिया ये तो प्रसाद है और जीवन की इस बहुत बड़ी थाली में अगर व्यंजन अलग अलग ना हो तो आनंद ही नहीं आएगा सन्यासी होने के कारण मुझे बहुत जगह भोजन करने के लिए जाना पड़ता है जब मैं 22 वर्ष की आयु में 28 वर्ष की आयु में साधु हुआ सन्यासी तो मेरे कॉलेज के एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा ये भीख मांगने का धंधा स्वीकार किया सन्यासी हो गए क्या फायदा हुआ मैंने कहा भाई तुम्हें आध्यात्मिक लाभ बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं लेकिन मैं लौकिक लाभ तुमको बताता हूं कि मूड मुड़ाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज और खाने को हलवा मिले और लोग कहे महाराज तो मैंने उसको कहा कि मैं जीवन में मैं निवेदन ये कर रहा था कि भोजन करने लोगों के यहां जाना पड़ता है वैसा वैसा मैं सन्यासी नहीं बना ये अच्छी बात मेरे जीवन के एक एक क्षण का परमात्मा ने सदुपयोग कराया ये मेरी अपनी योग्यता का गुण नहीं है ये तो समाज ने आदर दिया उनकी गुण ग्रहता को गुण ग्राहकता को मैं धन्यवाद देता जैसे मैं उतरा अपनी गाड़ी से मैंने माननीय कुलपति जी से कहा मिश्रा जी से कि आप बड़े साधारण व्यक्ति को बार बार अपने यहाँ बुलाते हैं लेकिन एक ही लाभ होता है कि जब आप बुलाते हैं तो मुझे अपनी योग्यता बढ़ाने का थोड़ा सा अवसर मिल जाता है जिससे मैं दोबारा फिर आपके बीच में आप ये जो सुख मिला तो परमात्मा का और दुख मिला तो भी परमात्मा का प्रसाद है 
आप भोजन करते करते बड़े बुद्धिमान लोग हैं हमने देखा बड़े बड़े घरों में दो चार सब्जियां वगैरह होती हैं तो वो अपने नौकर को कहता है अचार नहीं रखा तुमने चटनी नहीं रखी वो जल्दी से जाके छाड़ा थोड़ी सी चटनी रख देता है दो गुलाब जामुन खाने के बाद जरा सी चटनी चाट लेते हैं फिर और खाने की इच्छा हो जाती है मेरे भाई बहन जब दुख आवे तो समझना भगवान ने चटनी दी है इसे चाट लेंगे और फिर से अपना स्वाद आएगा और जीवन के संग्राम में आगे बढ़ जाएंगे आत्म उपम्बे न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वीवा दुखम सहयोगी परम उन्मता वो परम योगी है योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यथचित्त आत्मा निराशी रिग्रह ये योगी के लक्षण वो युंजित सततम वो अपने को बार बार भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करता है योग का आरती होता है जोड़ना योग का फल ही है योग चित्त वृत्ति निरोध जिसके जिस साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो वही तो योग है इसलिए मैं आप सबसे उस योग की चर्चा नहीं करूंगा जो शारीरिक है क्योंकि उसके संबंध में बहुत चर्चा हुई होगी लेकिन जो योग आध्यात्मिक है शारीरिक योग में निपुण व्यक्ति कई बार बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक योग में निपुण व्यक्ति पूरी मानवता का श्रृंगार होता है और इसीलिए रामकृष्ण परमंस संत तुकाराम ज्ञानेश्वर भगवान आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को हम भूल नहीं सके और उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है मुझे बहुत अच्छा लगता मैं आपके ऊपर अपने शब्द पुष्पार चढ़ाता रहता हर प्रवचन में जाके बता देता हूं कि मैं प्रवचन उपदेश भाषण करता नहीं ये मैं सारा बोलना मेरी उपासना का अंग है जब मेरे भगवान सवेरे पूजा करने के बाद मैं मूर्ति पूजक हूं पहले से आदत पड़ी है व्यापक परमात्मा पर विश्वास है लेकिन परंपरा में बना हुआ मुझे यदि वो न करूं तो मन में तो अभाव खड़कता है फिर वहां से निकलने के बाद भगवान से रोज कहता हूं महाराज आज कहाँ पूजा करने जाऊंगा तो रोज जगह जगह बदलती है कल मैं किसी दूसरे स्थान पर प्रवचन कर रहा था आज मैं यहाँ आमंत्रित हुआ यहाँ आने के बाद देखा मेरे भगवान आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के इस बहुत बड़े सम्मेलन में इतने परमात्मा के स्वरूप आपने मेरे सामने बिठाए मुझे अपने शब्दों के पुष्प आपके ऊपर समर्पित करने का अवसर मिला मेरी साधना और उपासना में आप सहायक हुए इसलिए आप प्रगट परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ अभी तत्काल मुझे एक और विश्वविद्यालय के अंग में यहाँ के अखिल भारत उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी में भी आज एक बड़ा सम्मेलन है और तत्काल यहाँ से वहाँ जाके पूजा करनी है इसलिए आप सब परमात्मा के स्वरूपों को पुनः नमस्कार करता हूँ अंग्रेजी में बोल सकता था लेकिन इतने प्रवाह से अपने शब्दों को और अपने विचारों को न दे पाता और कभी ठीक से वोकबलरी में कोई शब्द में न दे पाता याद रास्ते में मुझे में याद आता कि ये शब्द अगर मैं बोला होता तो ज्यादा अच्छा था तो वो बोलना मुझे रात्रि की नींद में कष्ट देता इसलिए मैं अच्छी तरह सो सकूं अपनी भाषा में अपनी बात कह सकूं आप मुझे बुद्धू न समझे इसलिए पहले अंग्रेजी में भी बोला जिससे आपको मालूम हो कि मुझे दोनों भाषाएं आती हैं आपको बहुत बहुत नमस्कार so the difficult part has come to me and the ball is in my court <laughs> maharaj ji se 5 minute maine aur mange hain maharaj ji ki swayam ki rachna hai kisse bandhu bair jagat mein badi sundar rachna hai swikriti di hai ab aap sunenge wo usi mein tha atma upamena sarvatra sab jagah parmatma ka darshan karna kisse bandhu bair jagat mein koi nahi paraya जीव जीव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया कि जैसे माला के मन कौ में केवल एक पिरोया उसी भांति प्रति व्यक्ति व्यक्ति में वही ईश है सोया तो दीन दरिद्रों में मुस्काया धनियों में वो रोया उसने पाया जिसने अपने दम्भ दर्प को धोया परमेश्वर को प्रीति कर्म से 
उसे न भाई काया किस से बांधूं वैर जगत में कोई नहीं पराया वैर और प्रेम का अंतर देखिए कि प्रेम मलय शीतलता देता वैर बढ़ाता ताप प्रेम मलय शीतलता देता वैर बढ़ाता ताप ओ प्रेम सदा आशीष बांटता वैर सदा अभिशाप प्रेम नदी की मंद धार है वैर मरुस्थल आधी प्रेम सदा सुख शांति प्रदाता वैर आधी ओ व्याधि वैर चूसता रक्त आपने प्रेम किसी को किया होगा अनुभव होगा वैर चूसता रक्त प्रेम करता है उसे सवाया किस से बांधू वैर जगत में कोई नहीं पराया बोलो किसकी हुई आज तक युद्ध के कारण बोलो किसकी हुई आज तक धाम चाम धन धरती बोलो किसकी हुई आज तक धाम चाम धन धरती आंखें मिचते ही भाई हे भाई पड़ी रहेगी पड़ती यही वस्तुएं तो मानव का नित बंधन है करती और फिर भी स्वाद बड़ाल बेला दुनिया इन पर मरती सब जग तो फंस ही जाता है कैसी दुर्गम माया किस से बांधू वैर जगत में कोई नहीं पराया जीव जीव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया गायत्री माता की परम पूजनीय आचार्य श्री राम शर्मा महाराज की माता जी की समस्त संतों की भारत माता की गंगा मैया की नम पार्वती पतए हर हर महादेव हिज होलीनेस स्वामी सत्यमित्र आनंद गिरी जी हैज टू यू नो रीच अनदर प्लेस सो वी विल क्विकली डू दिलिसिटेशन पार्ट एंड आई ट्रांसलेट वॉट ही सेड आफ्टर ही लीव so may i request uh, paramadarini shri bridge mohan gaur ji that uh, kindly felicitate his holiness swami satyamitranand giri ji with the token of appreciation and the literature of param pooja gurudev pandit shri ram sharma acharya ji ek choti si bhet hamari taraf se aapko pratik roop mein aap aapko hamesha yaad hum karte rahenge so i want to depart from the this dais because i have my next next program in gurukul kangde so i have to proceed there to deliver my talk i extend my all the good wishes for you may god bless you all thank you very much be seated after this uh, we'll have certain important announcements allow me to take the privilege to uh, do the difficult part of the session which was uh, an english translation uh, ladies and gentlemen uh, definitely it was a fortune of all of us that uh, swami satyamitranand giri ji shared with us main request karna chahunga adarniya vc sir se ki hamare atithi gan ka gayatri mantra chadar se aur tilak karke swagat kare om bhur bhuva swaha tat cha चंदन से महत्पुण्यम पवित्र पापनाशन आपदाते लक्ष्मी
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वेदास्ति नारख्यो अस्तमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वी वुड स्टार्ट दिस सेशन विद अ स्मॉल स्टोरी ऑफ अ ट्रैवलर हु मेट अ वाइज सेज इन द माउंटेन पाथ ऑफ हाई हिमालयाज The traveler asked the old man where he could find the path which could lead him to the top of the mountain his ultimate destination. The sage thought for a moment and then replied, "Simply make sure each and every step you take is in the direction of mountain top and you will get there. I pray to the almighty that these small steps which all of you are taking take you to your ultimate destination to the ultimate purpose of your life." in this journey to guide us we have with us swami vidyanand ji president yoga alliance international yoga alliance international supports the integrity of yoga practices and philosophy throughout the world marking the commonalities of universal spirit over to swami vidyanand ji लेडीज एंड जेंटलमैन एक बात और बताना चाहूंगा कि uh, ये सेशंस आज की जो श्रृंखला रखी गई सेशंस की वो सभी सेशंस हमने 30 मिनट्स के सेशंस रखे हैं जिसमें एक जस्ट एक ब्रीफ में आपको टू दी पॉइंट बात बताई जाए जैसे सुबह का सेशन भी हमने देखा कि आधे घंटे के कम समय में हमें सत्यमित्र नंद गिरी जी ने अपना मार्गदर्शन दिया उसी तरह में respected souls all great yogis is here great masters is here and great learner is here i give to great respect this is place of higher energy field the whole haridwar and rishikesh and this place very powerful gayatri peet this is a very powerful energy field is founded of swami sri ram is great yogi very great and with body is not here but his energy is here blessings is here and i give to very respect to shri ram humko aapke sath baat karte hue bahut harsh hota hai aaj ka din bahut yog ki integrality ka integrated hum kaise integral aapas mein ho integrality इंटीग्रल यू हैव बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंसन सम पीपुल हैव ए ग्रेट भक्ति योगी बहुत सारे विजडम ओरिएंटेड मेडिटेशन राजयोगी एंड मैनी पर्सनस इज हट योगीज सो ऑल टू गैदर एंड सेलिब्रेट दिस स्पिरिचुअल सिस्टम्स and i giving to special uh, this university is create dev bhumi i giving to best respect and with my heart giving to full higher energy is working humko bahut zyada acha lag raha hai aapke sath yahan par baithe hue 
और सबसे ज़्यादा बात यह है आप लोगों के सामने कि योग में योग का मतलब है जोड़ना मिलना मीटिंग करना और जब हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मिलता है तो आपस में अटैचमेंट पैदा होता है तो या तो अटैचमेंट होगा तो उसमें संघर्ष भी होता है योग का तात्पर्य है आप मिलते हो उच्च चेतना से उच्च भागवत शक्ति से हायर कॉन्सियसनेस से सो हायर कॉन्सियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आर कनेक्टेड विद द हायर कॉन्सियसनेस एनी एक्शन इन योर लाइफ आपके जीवन का कोई भी क्षण जब आप की एनर्जी ऊपर उठती है वो योग कहलाता है और योग भक्ति योग से भी हो सकता है कर्म योग से भी हो सकता है और हठ योग से भी हो सकता है हम आपको बताना चाहेंगे कि योग में हमारा जो वर्क है जो कार्य है वो दो तरह से हमने संपन्न किया है एक है ट्रांसफॉर्मेशनल योगा सिस्टम इसको हमने डेवलप किया है ये ट्रांसफॉर्मेशनल योगा सिस्टम है हमारे एक ही व्यक्ति के अंदर जो चार शरीर हैं भौतिक शरीर है प्राण का शरीर है मानसिक शरीर है और हृदय की चेतना का शरीर है भाव शरीर है तो इन सबको इन सब के अंदर कैसे इन्हें शुद्ध किया जाए तो शुद्धिकरण के ऊपर हमारा जोर है शुद्धिकरण करना है हमें अपने भौतिक शरीर का अपने प्राणिक शरीर का अपने मानसिक शरीर का और अपने भावनात्मक शरीर का इंस्पायरेशन हुआ है श्री अरविंदो से हमारे जो मेन इंस्पायर मास्टर हैं वो श्री अरविंदो और मदर हैं और जिनसे हमने ये बात सीखी है कि कैसे हम हठियों को अपने व्यवहारिक जीवन में जोड़ें प्राणा विद्या को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे जोड़ें ध्यान को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे जोड़ें भक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे जोड़ें तो ये चारों का जोड़ है वो ट्रांसफॉर्मेशनल योगा है रूपांतरण योग तो रूपांतरण योग जो है श्री अरविंदो एंड मदर इनके इंस्पायरेशन से इसकी रचना आज के व्यक्ति के लिए आज का व्यक्ति जब केवल शरीर को ही स्वस्थ रखना चाहता है तो हट योग करता है और मानसिक चेतना को विकसित करना चाहता है तो ध्यान करता है भागवत शक्ति के साथ जुड़ता है मानसिक चेतना के साथ और जब अपने हृदय को भागवत शक्ति के साथ जोड़ता है तो उसके अंदर एक भक्ति पैदा होती है तो इन चारों को एक साथ कैसे किया जाए क्योंकि हठयोग वाला केवल पूरा लाइफ हठयोग करेगा राजयोग वाला पूरा लाइफ राजयोग करेगा भक्ति योग वाला भक्ति योग करेगा तो ये विचार शिविंदो ने दिया क्यों ना हम लोग एक ही बार में ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिससे एक ही बार में शरीर भी प्राण भी मन भी और आपकी चेतना भी इन चारों के अंदर स्वास्थ्य आए तो ये जो वर्क है इसका हमने नाम रूपांतरण योग दिया और इस योग को इसका स्कूल हमने एक दिल्ली में खोला है श्रीमा इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल योगा स्कूल और इस स्कूल में लोग विद्यार्थी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं पूर्णता के लिए कैसे हम अपने अंदर पूर्णता को पैदा करें तो ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है दूसरा कार्य है योग अलायंस इंटरनेशनल की स्थापना 
योग अलायंस इंटरनेशनल वो संस्था है जो जोड़ती है अलग अलग योग परंपराओं को हठ योग की परंपरा में कई परंपराएं हैं राजयोग में भी कई परंपराएं हैं और भक्ति योग में भी कई परंपराएं हैं तो सभी परंपरा के योगियों को एक स्थान पर जोड़ना ये हमारे योग अलायंस इंटरनेशनल का वर्क है कि हम अयंगर या शिवानंदा या सत्यानंदा और जो भी महान योगी हुए हैं उन सब की टीचिंग को इनकी शिक्षाओं को हम एक ही स्टेज पर लाके और उनके अंदर सिंथेसिस करके और उन सब के मास्टरों को आपस में एक विचारों का आदान प्रदान हो इस को ध्यान में रखते हुए योग के अंदर कैसे हम एक रिस्पेक्ट दें एक संस्था दूसरे संस्था को कैसे रिस्पेक्ट करें और इसके लिए हम लोग योग के अंदर जो भी अच्छे शिक्षक हैं उनके विचारों का आदान प्रदान हो और इस दिशा में जो हमारा कार्य है वो हमने योग अलायंस इंटरनेशनल के द्वारा किया और यही एक ऐसी संस्था है जो अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रही है तो अभी पहली हिंदुस्तानी संस्था है ये अमेरिका की संस्था है और भी दुनिया की अलग संस्थाएं हैं लेकिन वो केवल अपने लिए काम करती हैं स्वयं के लिए लेकिन ये संस्था जो है सबके विकास के लिए काम करती है और इसमें कई बड़े बड़े योगी जो जो सरल हैं छोटे हैं जिनका कोई काम नहीं है उनको हम लोग काम देते हैं और उनको अच्छी जगह विकसित करते हैं इस संस्था का काम है योग के शिक्षकों को सपोर्ट करना आप चाहे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं चाहे आप उससे आए हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं लेकिन आपको हम कैसे प्रमोट करें कैसे हम आपको प्रमोट करें वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल स्टेज पे कैसे तो ये हमारा योगा अलायंस इंटरनेशनल का मेन एम है कि एक रूफ एक बनाना जिसके अंदर आप में से कम योग्यता है तो आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है आप में अगर योग्यता कहीं कम लगती है तो उसके बाद हम लोग उसको सर्टिफाइड करते हैं उसको रजिस्टर्ड करते हैं और उसको हमारे सब योगियों की ब्लेसिंग्स मिली हुई है परमहंस सत्यानंद जी जिनसे हमने योग सीखा उन्होंने हमें कई बार बोला विद्यानंद तुमको ये संस्था बनाना है जो वर्ल्ड में काम करे तो उनको हम धन्यवाद हृदय से देंगे योग अलायंस इंटरनेशनल के लिए और स्वामी बहुत से ऐसे अज्ञात योगी हैं जिन्होंने हमको इस दिशा में कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया और तो हम एक सेवक की तरह इस कार्य को कर रहे हैं ये दो संस्थाएं हैं हमारे पास योगा अलायंस इंटरनेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल योगा स्कूल और दोनों संस्थाओं के द्वारा हमारा जो कार्य है वो चल रहा है और हमें बहुत खुशी है आज आपके मंच पर हमें आमंत्रित किया गया हमारे कुछ विद्यार्थी भी हमारे साथ आए हुए हैं ऋषिकेश में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे वान प्रस्थाश्रम में सो हमारे कुछ विद्यार्थी भी हमारे साथ आए हुए हैं हमें बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है और आज हम आपके सामने हैं और आगे आने वाले समय में ये जगह ऊर्जा से भरी हुई है एनर्जी से भरी हुई है और यहाँ बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अगले साल उससे भी कई गुना बड़ा सम्मेलन होगा और आप पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे ये पहला प्रयास है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके आयोजक संस्था गायत्री परिवार को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और इतना ही हम चाहेंगे धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव विद स्वामी मंगल तीर्थम जी
to introduce him uh, with all our participants and delegates i would like to mention that swami mangal teertham ji is an ms msc phd post doctorate from uk he is the founder director of nutan sanjeevni sansthan jharkhand which is an hospital ran on ayush pattern of treatment the main feature of this hospital is that diagnosis of the disease is simply done by touching in fact i would like to add on here uh, sir is also a member of government body ccryn and an expert of morarji desai national institute of yoga we do have a participant uh, gathering from morarji desai so big round of applause for a person who had been on the uh, as an expert with morarji desai institution and uh, quantum diagnostic tool is one such tool which uh, in collaboration with technical collaboration with moscow based quantum medical association which diagnoses the person only by touching and after that as she said the treatment is given on uh, ayush based and sir is the first man to map the brain of a person who is undergoing yog nidra yadi koi yog nidra mein hai to uske dimag ko bhi brain karne ki kshamta ek scientist ek doctor aur ek yogi swami mangal teertham ji hamare beech maujood hain ladies and gentlemen let us give us a big round of applause to sir we welcome you sir and hope to learn a lot from you over to sir thank you very much to begin with we'll first close our eyes gently your back should be straight and hands on the thigh we'll chant three om together so inhale Oh Oh Now I will chant a mantra and you should repeat after me Om Sahana Vavatu Sahana Bhunatu Sahaviryam Karvavahe तेजस्वीनावधीतमस्तु मावीद्विषावहे रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर मिश्रा जी एंड माय गुरु भाई स्वामी विद्यानंद जी वी आर मीटिंग at this holy place where we have a blessing of sri ram acharya ji and we have also uh, the presence of here you know sri chancellor of this university i am thankful to them that they gave me this on opportunity to talk to you at this occasion today we know that how yoga is important and what are the application of yoga is known worldwide i don't want to mention that yoga helps in this yoga cures this yoga does this yoga like that but i will today like to highlight the underlying principle how yoga heals if you go to the patanjali yoga sutra the first sutra is atha yoga anushasanam the second one is 
योगस्य चित्त वृत्ति निरोध एंड दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल पातंजलि इन वन सेंटेंस थ्रू ए सूत्रा सेट दैट योगा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकेट्री ऑफ द वर्ल्ड वाई सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस साइकेट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड दी एपरेटस दैट वी हैव दी बॉडी दैट वी हैव इट हैज गॉट नाइनटीन माउथ वॉट आर दोज माउथ फाइव ज्ञान इंद्रियाज सेंस ऑर्गन्स फाइव कर्म इंद्रियाज फाइव प्राणास एंड मनस चतुष्ट माइंड इट हैज गॉट फोर फैसेट्स सो इट इज टोटल नाइनटीन organs or facets through which this body is made up of in which gyanendriyas and karmendriyas and this body is like the hardware the brain is hardware but the mind is the software of this apparatus how the things happen in this world whatever changes are taking place around us they happen in form of a subtle change that is change in tan matra first tan matra is prakash light second is shabda sound third is your skin touch sparsha fourth is ganda smell and last one i can say taste that we have in tongue whatever the changes occur in and around this universe they either happen in form of light sound touch smell or taste that's why god has made only five gyanendriyas to receive to encounter to enjoy this body with the world you are enjoying this world through these sense organs because whatever is happening around it is happening in form of these tanmatras so these whenever you are alert awake jagrat avastha this jagrat avastha receives information through eyes it is translated into electrical impulse and goes to brain whatever you hear it is translated there again into electrical impulse and goes to your brain touch taste smell everything is translated if you see a rose the color of the rose the smell of the rose do not goes to your brain and mind it is translated into electrical impulse it generates a pattern in your mind this is how you are collecting information from the world it is going inside in your mind and the file is prepared for every every perception and experience that you do and is stored in our mind yoga says that this mind has got four facets faculties man buddhi chit and ahankar these are the four facets through which the mind works the software works here you will tell how it works i am giving you one example then you will understand how these four faculty they work in coordination i am talking to you 
Incidentally, if I meet again you somewhere, the light will be reflected from my body, my sound will reach to your, and then a pattern will be generated in your brain and mind complex. You will say, I have, I have seen in somewhere, I have heard in somewhere. Where? The mind have this very natural question. Then you ask the buddhi, you know who is this person? Buddhi says, no, I don't remember, but Chitta has got a memory of this man in form of electrical pattern. So the file is immediately transferred to the Chitta, and Chitta says, oh, he is Swami Mangal Tirtham. We have met him in Haridwar. We have heard him in Haridwar. Somebody may confuse you. No, no, he is not Swami Mangal. You are confusing. But your Ahankar says, no, I know. He is Swami Mangal Tirtham. I have met him. I have heard him. So this is how the man, buddhi, chit and ahankar work together. So this is the apparatus. This is the hardware, software combination through which this apparatus acquaintance will serve with the world. We understand world and all the information going inside you. Whenever you are alert, awake, Jagrat, you are awake. But when you go to sleep, you are disconnected with these Gyanendriyas. So informations are not reaching there. Informations are not reaching there through Gyanendriya. And the moment it stops, this information, you go into sleep. First you enter into the dream. And then slowly, when non-REM sleep happens, Completely deep sleep is initiated. But again in morning, when you get up, there is a reconnection of prana and chetana, consciousness, with the jnanendriya and karmendriya, and you are again alert and awake. And this is happening from the birth till death. So we have perception, we have memory, and depending upon the stimulus that we receive, we interact with this world. You know the magnitude of electrical impulses coming through these Jnanendriyas to you? It is about every minute 48 thousand electrical impulses reaching through the Jnanendriya to your brain mind complex. So you are a very busy executive operating through 48,000 electrical impulse per minute. That's why God has made wonderful thing that in sleep there is no information reaching through this Jnanendriya, that's why you need sleep. And in sleep, your brain do not register, your mind do not register these things. That's why it's wonderful to have a sleep. What happens when you are encountering with the world? If you see somebody is committing murder, if you hear something nasty word, if you are in, connect, uh, in touch with someone very virulent, if you taste something which you don't like, if you have a smell something very filthy, immediately the electrical impulse changes and different negative pattern is generated. And encounter, if you meet some good people, if you have a serene atmosphere like here, sitting in this University, good smell with beautiful flowers, Himalayas. You get impulses, files generated in your mind and brain, very, very positive. But if you see some people has come with AK-47 and he is trying to shoot us, what will be the image? It will not a very serene quiet atmosphere in your brain, the things will change immediately and you enter into stress. There are good stresses. 
it is good stress that you have traveled here and came this morning to attend this function it is also a stress but it is good stress it is called you stress but if something unfold happen which your system do not allow to cope with something happen unnatural in life when you are fighting and struggling then you generate a pattern which is called chipt and vichipt pattern klishta vritti this is the pattern which is generated during the time of stress so you have a seed in your mind which is called klishta vritti chipt or vichipt yoga ayurveda says that whenever you have a chipt and vichipt pattern you have a seed of disease in your mind usually mind is like a lake like a swimming pool which is quite clear calm and quiet but if you throw the balls of color yellow red vermilion you will see that that lake will be changed into a variety of color like that the mind is contaminated when you encounter the stress and this is how the disease begins that's why we teach to the university student 80% of diseases germinate in mind but manifest in body in conventional system of therapy we treat only body we deal with the body but we never care about the other aspect of life because life is not simply body life is not body in between there are subtle things also associated with this the mind and the prana we do not know how to deal with the prana because whenever there is a chipt and vichipt pattern klist vrittis patterns of the stress your prana also excited or either depressed so in both the condition both the state of excitement you have a pattern in your brain and mind complex very horrible then it percolate into your prana prana also excited and then your body slowly get sickness because this highlighted imbalanced state of prana percolate into your physical body and thereby you have a disease of heart if you have in inherited weak heart from parents if you have inherited weak digestive system that imbalance will precipitate in digestive organ if you have weak pulmonary system the imbalances of mind and prana will slowly settle in your lungs and related organ if you have weak endocrine system it may have diabetes other related problem if you have weak musculoskeletal system from genetic train then these imbalances will slowly precipitate in form of joint disease and other this is how the disease is precipitate and manifest in body but if we go on treating this body you won't get the 100% result you have to treat mind from the where disease is start you have to treat the prana a connecting link between body and mind in yoga we treat not people at the level of only body by giving asan pranayamas and shat karmas and other but we treat also your prana we treat also your mind through antaranga yoga practices that's why approach of yoga is holistic it treats the different gross and subtle part of your existence we are not treating only at the level of body that's why yoga succeeds so when you give asan pranayamas shat karma as a it creates shuddhi in your body and prana but i am talking about the antaranga yoga how it is psychiatry because when you practice pratyahara very simple practices like a yoga nidra which was proposed by our guruji brahmalin 
Swami Satyananda Saraswati. He designed a technique called Yoga Nidra, which is prevalent throughout the world. That is the surest and quickest method by which you enter into Pratyahara. What is Pratyahara? Detaching your mind with Indriyas. Why it is important? Because I was telling you that all the information that comes to your brain mind complex, it is through senses. God has made wonderful thing, sleep. In sleep this stops. The link between mind and body is disconnected in the sleep in a natural way. Very natural way. Then the electrical impulses coming to your brain mind complex reduces to a minimum state. But no information is reaching. So that state is called mood vritti. You have a vritti in the sleep but it is no more gathering information. That's why sleep is very important but here we are not getting in any information although it is very important that's why it is called modavitti what yoga is discovered and why yoga is psychiatry because in yoga we are not sleeping we are able to change the states of consciousness of brain mind complex knowingly Knowingly, we are able to detach the connection between mind and Indriya. You will say that there is any switch by which I can make the switch off, on, off. Indriyas? No, there is no switch. But yogis are very clever to develop technique of Pratyahara. Pratyahara itself it means the technique by which you can detach a relation between mind and indriya knowingly. That's why in yoga we have antaramona, we have a yoga nidra like technique which was actually given. It is coming from tantra, you know, nyas, you know, anga nyas. But it is a very complicated process in which a seeker. A practitioner has to chant mantra for every anga, every organ, every point. And there are thousands of mantras you have to chant. And you have to touch flower in each organ. And for every organ there is a mantra. The modern man has got no time. And you can't remember that much of mantra. But when you practice antramon and yoga nidra, very simple practice, where a practitioner has to do nothing. He has to lie down in Savasana or sit in comfortable Sukhasana and you can do it. A teacher will give you instruction and this instruction that is going to you, your eyes will be closed, but this instruction that you are listening, slowly, 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 if you adhere to that, that is the only thing. Your role is positive and passive. In a passive way, you are listening to your master, your instruction. And slowly if you obey and continue to guide your mind, what instructor is telling, a stage come when your mind become quieter and quieter, quieter, relax. A progressive physical, mental, emotional, Relaxation starts happening in only half an hour. When I was working in psychiatry in Charing Cross Medical School in London, luckily when I was in 70s there in Cambridge, I was invited by Charing Cross Medical School scientists that you are from India and we have heard that Yoga can modify the patterns of mind. We have heard that yoga has got capacity to alter the state of consciousness. And we have one apparatus available recently from America, which is called BEAM. It is the latest computerized brain mirror. 
can you show that yoga alter the state of consciousness yes if my master believe it i believe it and i say that yes i can show how the yoga is able to alter the state of consciousness and thereby it can change the pattern of the mind it can modify the pattern of the mind and i did the study in charing cross medical in psychiatry where john grizerier was one of our head and we started working on that on 40 subjects and i found that really it happened this sutra that was given 5000 year ago by patanjali yoga sa chitta vritti niroda in the term of computer in the term of latest scientific study it was proved it is it happened i have the slides that i have prepared but it was not able to possible to demonstrate here because of the light and other thing some day some time when we meet some day at some place where we have a hall we i can show you the beautiful photographs of the brain imager it shows that when you are under stress your mind is in chipped and with chipped pattern all the hyperactive color generated the maps generated they so very hyperactive when you go to sleep mood with the appears just like the ink color but when you meditate your mind shows sky blue color spotless beautiful when you become angry your face is not only angry your mind is also red because the electrical amplifiers they register they translate into color isliye in hindi we say ki are tumhare muh aur aankh hi lal nahi hai मस्तिष्क भी लाल हो गया है उसके अंदर भी हाइपर एक्टिविटी की कलर भर गई है वेन यू आर ग्रीडी योर माइंड इज ऑल्सो ग्रीडी एंड वेन द माइंड इज नेगेटिव दिस नेगेटिविटी पास थ्रू द न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस टू हॉर्मोन द हॉर्मोन ऑल्सो बिकम नेगेटिव एंड दिस हॉर्मोन स्लोली ट्रेवल्स टू द बॉडी टू द डिफरेंट ऑर्गन they become negative all our physiological process become negative once negativity is induced here this travels deep through your system and it goes even to your genetic material i have given a hypothesis that why it happen because anything that can happen in your system good or bad it will not surpass the genetic expression and i have found in my study in cambridge when i was working in king's college london with gehen in molecular biology i have proved that when you do yoga positive neurotransmitters are produced it translate and again it goes to hormone it produces good hormones and then good hormones are produced your physiological process they become good they become positive your behavior become positive this is not a fiction now we have done beautiful scientific study to show these changes so whenever you are angry whenever you are greedy whenever you are passionate when your mind is negative the negativity begins from mind travels to the neuroendocrine axis goes to hormone and the hormones excite the body and then diseases started precipitating but what we do in yoga we calm down your mind we calm down your prana and we create a balance in manomay kosh and prana may kosh and if this is balanced it slowly relate to your body your body also calm down but if you try to calm down only your body it will never happen because disease germinate in mind manifest in body yoga nidra and pratyahar technique meditation technique you calm down and i have worked and i what i have seen when you meditate for 
20 minutes if you perform meditation or yoga nidra or antarmon for 20 minutes i have seen the color of your mind is like sky we have a vishnu purana shlok shantakaram bhujagasayanam lord vishnu was in chir sagar sleeping on serpent and he was performing yoga nidra what was the color of his mind and brain complex it is like megha varnam vishwadharan gagan sadrishyam and you can be also a vishnu if you practice yoga nidra and if you practice meditation your mind also attain to that it and scientifically we have found that there is synchronization of alpha my professor when he found that immediately in 20 minutes many of the subject got alpha initiation say yogi it is wonderful and you have achieved the target because you have been able to generate knowing the alpha this alpha synchronization is the key of psychiatry because when this trinity is attained through yogic practices when alpha synchronization is reached the mind goes to three states mind is alert awake relax the three states we can only get when we meditate in sleep mind is not alert that's why meditation and sleep is different mind is not alert in sleep but in meditation we are generating alpha waves knowingly and modifying the beta beta is more hyperactive state of your mind if you transform the beta into alpha and more of alpha is there in the mind brain complex you are relaxed aware and alert and this is also called knowingly you are altering the state of consciousness from beta to alpha that's why the patterns of the mind which were generated in the time of stress in times of horrible experiences in time of different type of fighting when you become angry when you become passionate they are slowly transformed because their maps are different than the map of the brain which is in meditation like the sky blue faultless no spot that state every body can reach that is the beauty of yoga that's why i say if any treatment of any treatment that is psychiatry it is only yoga because it treats your mind from the very beginning from the where the disease germinate that's why if you know yoga nicely if you perform yoga every day it is not that you listen yogis on the tv it will never happen unless you practice our yogis always say yoga is a lifestyle it is not circus it is not cinema if you want to get really the benefit of yoga and you want to use as yoga as psychiatric tool you have to practice you have to adopt a yogic lifestyle you have to abide by nature you have to abide by diets you have to abide by the other positive things then only your mind will be, be positive if you want to generate positivity in mind it is not only asanas it is not only pranayama but the very very lifestyle yogic lifestyle has got only capacity to generate positivity in your mind brain complex and if the mind brain complex become positive don't then only you can eradicate disease from the 
very root where the diseases germinate. So you can't uproot unless you change, transform the negativity of your mind into positivity. So that's why this is the what I have experienced in my life and what I am practicing and what I am advocating everybody to adopt yogic lifestyle. That is the only savior, that is the quickest, safest and surest with no side effect. With this word, I thank you all for giving a very patient hearing. And in the end, we'll close our eyes and say three Om chanting. Close your eyes. Om chanting is a mantra. It is meditation. Immediately generate alpha. Please clo close your eyes and get ready for three Om chanting. I am sure that all of us uh, must be thinking about that if at all yogic style has uh, can create uh, the impact of this kind, that, then why can't we proceed ahead and not practicing? And that's the reason why he made it very clear to all of us, it's not the question of treating our body, but it's a trinity. And he was making a mention of this trinity, and I'm sure that all of us must have understood his trinity. With the ko bahut sari baatein samaj mein aayi honge, mujhe aisa lagta hai, uh, एक बात जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस चेतना के बारे में हम बात करते हैं योग इन रिलेशन टू हेल्थ योग इन रिलेशन टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस योग इन रिलेशन टू ह्यूमन एक्सेलेंस ये जो हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस uh, को देख नहीं सकते लेकिन उस कॉन्शियसनेस के बारे में यदि साइंटिफिक कुछ कंक्लूशन ड्रॉ करना चाहते हैं तो अभी स्वामी मंगल तीर्थम ने जी ने बताया हम लोगों को कि वास्तव में उसको आप प्रमाणित कर सकते हैं बता सकते हैं और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि योग के कंसिक्वेंस जो हमारे सामने आ सकते हैं या जिनको हम बताना चाहते हैं उसका प्रमाण हमारे पास हो मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता एक बात जरूर कहूँगा कि स्वामी जी का आज आना बहुत जल्दी का है क्योंकि आज ही इन्हें जाना है आना और जाना तो आज तो ये संभव इनके लिए नहीं हो पाएगा लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि कभी ऐसे समय लेके आए जो दो चार दिनों का समय इनके पास हो और ये समय मैं अपने लिए या ऐसे सिर्फ भाषण के लिए नहीं मांग रहा हूँ ये समय मैं मांग रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए जिनसे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और उनको वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में कंडक्ट किए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक पूरे डेटा के साथ बता सके और हम समझते हैं इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो विद्यार्थी योग सीख रहा हो उसमें कॉन्फिडेंस हो वो कॉन्फिडेंटली कहे कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ और उसके लिए मेरे मन में विश्वास है जो मैं करता हूँ यदि विश्वास नहीं है तो आधे रुधरे मन से वो बात हमारे बीच आती है आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच सर पर्टिकुलरली यू आर ए प्रोफेशनल एंड ए ट्रू प्रोफेशनल इज वन हु इज हु इज कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉडी ऑफ नॉलेज टू द प्रोफेशन विच ही बिलोंग्स टू एंड आई एम यू नो आई वॉज लिस्निंग टू हिम एंड आई कैन से वेरी क्लियरली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली दैट स्वामी राम स्वामी मंगल तीर्थम हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली in creating developing body of knowledge in his own area of specialization so hats off and thank you very much on behalf of this uh, university family thank you sir